Fala galera, beleza? Pessoal, acabou de chegar um Fusca 1954, o um oval raridade, pessoal. Dá uma olhada só, ele chegando aí na empresa, no guincho, feio, sujo, meu Deus do céu, né? Desenterramos um carro, mas pessoal, agora sim, né? Descemos ele do guincho e ele tá aqui ao lado, vem comigo pra ver se tem solução, né? Você acha que tem solução? Dá uma olhada só. Bom, pessoal, um carro que realmente estava no tempo, muito feio, estrutura ruim, bem danificada, vai ter muito trabalho pela frente. Vamos espiar aqui, vamos fazer um 360 antes de mostrar os detalhes principais, mas olha só, os furos tapados, cheio de massa, olha só, descascando. <risos> o carro todo desalinhado também, olha só essas partes da dobradiça, meu Deus do céu, dá até medo de pôr a mão aqui, ó. tudo feio, até a parte de baixo, caixa de roda, amassado né, nas dobradiças, enfim, mas o carro é maravilhoso, né? não tem nem o que falar, é uma relíquia, capô também bem feião, o legal também é o para-brisa, né? ele é menorzinho na parte dianteira, você já vê que ele é mais estreito, tá bem sujo, ó. <risos> tava muito tempo no tempo e dá uma olhada só na parte lateral se você vê direito ele tem a bananinha a entrada da bananinha aqui então para dar seta né ela levanta tem tudo isso mal as portas aqui ó nem fecha direito é um carro que acho que começaram a mexer largar porque não é fácil tá fazer uma restauração dessa espia só também um dos charmes do carro que é esse vidro oval né que esse é o oval, então ele tem a janelinha menorzinha com as entradas também de ar, né? A churrasqueira que fala, dá uma olhada só, ela tem esse desenho menor, vai aumentando, acompanhando o desenho da janela. E normalmente tem alguns carros que o pessoal fala, esse é o oval e aquele que tem a divisão no meio é o split, né? Primeiro saiu o split, depois saiu o oval. E dá uma olhada só. Antes da gente entrar ali, espia só também, a entrada da bananinha desse lado foi tapada, com o tempo o pessoal tapava muito, a gente bateu aqui para ver. Do outro lado está aberto, original, e essa daqui tampada, então vai ter que abrir também de novo para esse carro. Vou mostrar a parte interna, espia só como que tá. Pessoal, tá bem feio, hein? Meu Deus! <risos> Olha isso! Tem os bancos, né? Quer dizer, uma estrutura do banco. Vamos ver se a gente recupera, vai precisar disso daqui, mas acredito que a gente tenha também desse modelo para fazer. Vamos ver se, é, se der para recuperar esse, beleza, a gente consegue colocar outro. Já vendo aí no vídeo, já consegue ver a situação do assoalho, né? <risos> Os buracos que tem, parece que foi para guerra mesmo, estava na guerra <risos> participando ali. E desde a parte inteira dos assoalhos, vai ter que fazer tudo, ó, cheio de buraco, remendo... Né, parte de caixa de ar rapaz, esse daqui tem muita coisa detalhe no painel olha só a porta-luvinha é o charme também né? tem um porta-luva pequeno nesse lado é, tem a parte da gradinha também ainda tem não sei nem como nesse estado que tem ainda a grade relógio, né, o, marcador, o velocímetro vai ter que ver também que que nós vamos, como nós vamos recuperar tudo isso a partida dele era no painel, né? Fora os botões que colocaram na lateral ali, dá uma olhada só furo, né? Os botões foram colocados, enfim. Vamos ter que trazer ele mais pro original, então vai mexer bastante coisa. Dá uma olhada só, tem os bancos traseiros e todo esse teto que ainda tá no lugar, já foi mexido. Mas olha só a parte traseira lá, o, o, a janela oval que vem da parte de trás e você vê que ela é bem estreitinho né para enxergar chiqueirinho enfim tem bastante coisa aqui já tá tudo solto tudo podre é pessoal é o seguinte é vamos mostrar o porta-malas ali, ali eu já falo né esse carro aí <risos> ó Tá bem judiado, tadinho. E olha essa parte da frente também, vai ter que se borgar a frente. Provavelmente ela foi batida aqui. Dá pra ver que tá um pouquinho mais de lado. 
o carro, mas é o tanque mais alto, né? Então tem a fiação ainda, olha o tanto de amaranhado de fio. É. Esse nem para hatch look serve, hein? Esse tá bem estourado, bem prejudicado. Você vê que a estrutura dele não tá legal. Base, um carro totalmente inseguro para dirigir. Pessoal, um caso desse, vale a pena fazer a restauração, porque é um carro raro, é um carro década de 50, não se encontra mais. Para você que quer fazer de década de 60 para cima, ainda se encontra muita coisa, né? Essa é uma calceria alemã, então é mais difícil de encontrar, então de repente ainda vale a pena para fazer um carro desse, que é um sonho de muitos colecionadores, de muita gente que quer ter década de 50, raro. Oval, né? vidrinho menor na frente, painel diferenciado, enfim, muitos detalhezinhos uh, que também tem de acabamento. Até a porta, dá uma olhada só. Na porta, parte interna, você vê que ainda ela tem esses vincos maiores, né? Que são do, do, da década de 50, é uma característica, né? Então, é, é diferente as portas também para esse modelo. Tem outros detalhes também de alteração de chassi, de, de, da carroceria, né? os paralamas, as, a, as saias, né? Dá uma olhada só aqui, ó. ó essa aqui nem tem mais saia traseira, mas ela tem o H, né? Tem os detalhes. Enfim, nós vamos tentar recuperar tudo isso. Ainda não vamos me mexer já, esse é um carro da Trocar, provavelmente um projeto para o ano que vem, mas logo... É, a gente vai se dedicar para restaurar esse carro porque é um carro que tem história, né? Vale a pena fazer um desse. Então, assim, a minha é, indicação a todos vocês, assim, é, quando vocês pensam em restaurar um Fusca e se você não tem o um carro, a minha indicação é pegar um carro que esteja com a estrutura boa, né? Ele pode ter podre, pode ter ferrugem, pode ter um pouquinho, de repente, paralama, algumas peças que estão danificadas, isso consegue trocar, recuperar, né? Mas não compensa hoje ainda você restaurar um carro muito ruim, década de 60 para cima, porque você encontra outros com preços mais acessíveis. Então, assim, às vezes o valor que você vai gastar é tanto numa restauração de um Fusca que vale a pena você comprar um outro um pouco melhor para fazer o serviço de restauração. Muitos carros, que vocês podem ver, quando é carro muito ruim, às vezes é por conta de ser um carro que é de família, que teve história, então tem que ser aquele carro, não dá para comprar outro, e aquele que tem a história está naquele carro, aí sim vale a pena. Por isso que os carros piores que vêm aqui na empresa são carros que foram de família, que às vezes ficaram abandonados, e aí resolve, quando a família conseguiu um dinheiro ou se dedicar a isso, Conseguiu trazer vida e tem que ser aquele carro. Mas se você quer ter um Fusquinha que acaba vendo nossos vídeos, né? Que vai instigando aí a ter um Fusca, a ter o... Ah, eu quero o meu carro dessa cor, desse ano, enfim. Minha indicação é achar um carro bem estruturado e não um carro nessa situação, tá? Nessa situação não tem o que fazer, porque é um carro que não acha. Então isso daqui foi um achado, realmente estava no meio do mato. Vocês viram aí chegando no guincho também. Foi difícil até para tirar lá, eu queria ter acompanhado todo esse processo. Mas olha só pessoal, um carro, década de 50, um 54, né? Tudo para fazer, pé de coluna, caixa de ar, assoalho, cabeçote, portas caixa de roda, meu Deus do céu, paralamas, tudo, 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 não vamos reaproveitar, vamos ter que recuperar, restaurar, né? Então desmontar tudo, a hora que remover isso, se assim já tá feio, meu Deus do céu, né? Mas é, vai ser mais uma missão aqui para trocar, para a gente conseguir recuperar essa história e trazer aí, trazer aí mais um carro em vida. Beleza, pessoal? Deixa no comentário aí o que vocês acham. Você acha que tem solução? Você acha que a Trocar vai conseguir trazer vida para esse carro? Já deixa aí no comentário. E logo, quando nós iniciarmos esse processo, eu vou fazer um episódio um atrás do outro aí para a gente conseguir atualizá-los de tudo que tem acontecido aqui. Beleza? Pessoal, esse foi um exemplo aproveitando. Dá uma olhada só aqui, ó, no Fusquinha que está aqui ao lado. Olha que bacana. E aí, Gui, beleza? Bom, olha essa estrutura, olha a diferença, né? O carro, claro, ele tem os seus podres, né? Quando remove, é, 
Ô Gui, tem mais podre aí que você viu onde tá pior? Do outro lado, lá nas caixas. Mas olha essa estrutura, como está íntegra, né? É, os podres, ferrugem, como eu falo, vai ter. Dificilmente achar um carro que não tem podre, porque com o tempo o carro foi sendo reformado, reformado, só por fora, por fora, por fora. Ou alguns pontos parciais, mas depois o que, que acabou acontecendo? Chega uma hora que esses carros que foi tanto reformado tem que restaurar. Que é restaurar o que? Desmontar, tira do chassi, aí sim você consegue ter o acesso a todas essas peças. Então dá uma olhada só, parte aqui ó, por dentro aqui da, da, dos detalhes. Então com podres, com ferrugem, já estourando, né? Tem bastante detalhe na porta traseira aqui também, até por dentro ó. Aqui você já viu os buracos. Isso tudo a gente não via no carro, entendeu? A gente não via, então parecia bonito. Às vezes você faz um banho de tinta, fica legal, mas com o tempo ele vai desplacando, vai estourando e vai... Chega uma hora que precisa deixar ele íntegro, né? Mostra por dentro aqui também como que tá. Dentro das caixas. Legal, olha que bacana essa parte também de acabamento do chiqueirinho, como já tá bonito, né? Ele tá bem íntegro também. A gente até usa as escovas circular de haste da Worker. Olha que bacana. Isso daqui a gente ajuda a remover muitos detalhezinhos, né? Para conseguir dar o um acabamento. Então é muito importante ter produtos de qualidade. Então a Worker tem ajudado bastante nesse processo. Beleza? Ó, aqui um exemplo. Ô Gui, chega mais aqui, mostra aqui, ó. Remove um pouquinho aí só para mostrar como que faz com a Worker aí, ó. Se você tiver uma furadeira, você pode... Para nós funcionou muito bem utilizar uma furadeira com a palha de aço, né? Essa escovinha, né? Que a gente chama aí. É, sempre com proteção no, nos olhos, tudo. Mas, pessoal, essa furadeira aguenta muito tranco, né, Gui? Ficou muito bom para isso, para remover os cantinhos, né? É, mostra aí só um cantinho fazendo. Legal. Olha lá pessoal, então ela acessa bem, se você consegue retirar, chegar na lata, principalmente nesses cantos que você não consegue ter um acesso bacana. E temos também essa máquina da 3M, que a gente consegue ter o acesso, ela tem uma lixa, né? então você consegue ter o acesso e também ela gira para o lado que você quiser, isso para funileiro, para quem tem é fundamental, quem quer trabalhar com funilaria, essa máquina também é excelente, então, olha só, máquina da 3M. Ela consegue acessar muitos pontos aí bacana, para quem quer desbastar alguma coisa, tirar uma, uma, uma peça que você não consegue ter o acesso com outras máquinas, ela é bem compridinha, então ela consegue ser bem versátil aí para funilaria. Pessoal, beleza, vou mostrar só agora a parte da frente ainda que está sendo removida, mas olha que legal a estrutura, você pode ver que esse não tem nem tantos furos, né? tem gente que enche de furo, você vê que é um carro que não foi tão mexido, você começa a ver um monte de furo que às vezes o pessoal colocou muito som, Muita fiação elétrica, às vezes mexeu, pôs alarme, tirou alarme, colocou é, 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 caixa de som selada, pôs amplificador. Então um carro que foi muito usado, né? Esse é que você vê que tá ainda padrão original. Nem aqui onde é o som, onde não cortaram, né? Porque normalmente você já vê cortado para colocar o som mais moderno. Ainda tá com acabamento original. Então um carro muito bem estruturado, é... Carros assim ainda se encontra muito, tá? Só que tem que saber olhar, olhar com, com clareza, você consegue encontrar carros de excelente qualidade para fazer a restauração. Lembrando, não precisa nem ser o melhor carro, nem o pior carro. Tentar achar um carro intermediário, beleza? Lembrando, é isso. Pessoal, esse foi um pouquinho do nosso tour e do nosso Fusca 1954 que chegou aqui para a empresa. Em breve eu vou avisá-los quando nós vamos iniciar o processo. Vocês vão ver a hora que remover, vai ficar show. E continue acompanhando que já já a gente posta mais atualizações desse carro, parte de funilaria né, e acabamentos gerais. Beleza? 
Galera, já deixa aquele like, se inscreve em nosso canal. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que a gente responde no próximo vídeo. Valeu! Trocar autos antigos e até a próxima. Valeu! Show!